डॉक्टर अभी क्या हालत है सिलीबरी हॉस्पिटल का क्या कहना चाहेंगे देखिए उससे पहले सबसे पहले तो मैं आज इंटरनेशनल नर्स डे है हमारी जितने भी नर्सेस हैं जो हमारी जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि उनकी वजह से आज हमारे इलाके में आम जनता सुरक्षित है आपके मेहनत और तपस्या के कारण आपकी सेवा के कारण हम सब सुरक्षित हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर है भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता नेता आपके साथ खड़े हैं और हमने देखा इससे पहले जब एक फ्रंटलाइन वर्कर की डेथ हो गई थी इमिडिएटली जो है प्रधानमंत्री पीएमओ से जो है फास्ट ट्रैक में काम करके मुझे अभी भी याद है कि एक महीने के अंदर अंदर उनको जो है पचास लाख रुपये अभी इंश्योरेंस के तौर पर दिलाया गया था सो so, मतलब आपकी सेवा को हम हमेशा याद रखते हैं और आपकी त्याग और तपस्या को हम सलाम करते हैं और इसके साथ ही जो है जैसा आपने पूछा अभी हमारे नए विधायक सिलीगुड़ी के और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजू शाह जी हम सब लोग आज सवेरे से ही पहले तो हमारे एक कार्यकर्ता की कोविड के कारण मृत्यु हुई थी उनके घर गए उनके परिवार से मिलने के लिए उनको सांत्वना देने के लिए और उसके बाद एक हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है टीएमसी के कुछ नेता और कुछ गुंडे दोनों मिले हुए थे उन्होंने उनकी बहुत पिटाई की तो उनके सर पे चोट लगाए उनका एक कान जो है फट गया है तो उनको देखने उनसे मिलने उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे और तीसरी जगह अभी हम सिलीगुड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुपर से बात हुई उन्होंने कहा क्योंकि कोविड का समय है तो अस्पताल के अंदर घूमना मुझे लगता है ये अभी उचित भी नहीं होगा करीब 400 सौ बेड है उनके हिसाब से सारी सुविधाएं हैं हमारी तरफ से उनको हमने ये आश्वासन दिया है कि हम आ, हमारी जनता के लिए इस अस्पताल के साथ खड़े हैं आज भी हमने कुछ पीपी किट और मास्क दिया है आने वाले समय में सिलीगुड़ी अस्पताल को मैं एक एम्बुलेंस एयर कंडीशन एम्बुलेंस भी दे रहा हूँ और साथ ही कुछ इम्पोर्टेड जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मैंने बाहर से मंगाए हैं मुझे लगता है कल तक आ जाएगा तो कुछ इस अस्पताल के लिए भी मैं भेजूँगा तो कुल मिला के मैं अस्पताल के प्रशासन या अस्पताल में जो लोग डॉक्टर लगे हुए हैं मैं उनसे संतुष्ट हूं क्योंकि कम संसाधन के बावजूद भी अपना जो बेस्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है पश्चिम बंगाल की चुनी हुई नई सरकार और यहां के प्रशासन से क्योंकि आज तक देखिए हम नेता हैं सांसद हैं विधायक है लेकिन हम लाचार हैं पिछले दो साल से और ये पिछले डेढ़ साल से दो साल से मैं सांसद तो पिछले डेढ़ साल से कोविड का संकट चल रहा है करीब करीब लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब यहाँ की प्रशासन ने हमसे पूछा हो या यहाँ की टीएमसी सरकार ने हमसे पूछा हो कि हमें क्या करना चाहिए मुझे लगता है सारे पॉलिटिकल पार्टी सारे चुने हुए नेता मिल करके अगर आइडिया को एक्सचेंज करे तो मुझे लगता है कि इस कोविड के संकट से हमारे लोगों को हम निकाल सकते हैं लेकिन कोई नहीं पूछता यहाँ पे ये जो है आ, मतलब इस तरह की राजनीति जो है टीएमसी कई साल से पश्चिम बंगाल में करती रही है और मैंने ये भी देखा यहाँ इलेक्शन का कोई महत्व तो नहीं है यहाँ सिलेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है सो so, जो इलेक्टेड एम एल या रिप्रेजेंटेटिव हैं या एम हैं उनको यह सरकार नहीं पूछती क्योंकि उनको जनता ने चुना है लेकिन यहाँ जो ममता दीदी जिसको सेलेक्ट कर दे उसकी ज़्यादा चलती है मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए खतरा है ये भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है ऐसी परिस्थिति बड़ी विडंबना होती है कि भारत जैसे विशाल देश के एक प्रांत में आज हो रहा है मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है ममता दीदी स्वयं हेल्थ मिनिस्टर हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोविड के कारण सब कुछ अच्छा है देश के बहुत सारे प्रांतों में ये समस्या है लोग जूझ रहे हैं लोग कष्ट में है लेकिन उसके बावजूद भी मिल करके काम कर रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र देश का ऐसा प्रांत है जो केंद्र से भी लड़ती है और जो यहाँ पब्लिक द्वारा चुने हुए जो नेता है उनको भी नहीं पूछती ये इस बात का मुझे हमेशा मलाल है अगर हम मिल के साथ लड़के काम करते तो मुझे लगता है आज परिस्थिति कुछ और हो सकती थी लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी तरफ से क्योंकि जनता ने हमको चुना ये हमारा फर्ज बनता है 
और मरते दन तक हम जनता के साथ खड़े हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और उनको न्याय देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करते रहेंगे का लंबा चौड़ा पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को बहुत पत्र लिखती हैं तो मैंने भी जो है मैं वो आपको भेज दूंगा मैं भी उनको एक पत्र लिख रहा हूँ कि हमारे पूरे नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग और कालिंगपुंग डिस्ट्रिक्ट की जो समस्या है कोविड के समय और उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं और मैं उनसे ये भी निवेदन कर रहा हूँ राजनीति से ऊपर उठ करके जनता के लिए आम नागरिक के लिए मुझे लगता है काम करना चाहिए मैं जनता को आपके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करता हूँ ये कोविड का समय ये बचने का समय है कोविड चल के आपके पास घर में नहीं आएगा लेकिन आप बाहर जाके कोविड को घर तक ला सकते हो सो इससे अपने को बचना है और इससे जो है बचने के उपाय हमको स्वयं सोचने होंगे सरकार प्रशासन जो करनी होगी करेगी लेकिन जनता को भी बहुत कुछ करना है अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ जैसे कल की अगर आप उदाहरण लो बासठ हजार जो है टेस्ट पश्चिम बंगाल में हुए हैं और बीस हजार से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं इसका अर्थ ये हुआ कि तैतीस से लेकर के एक्टिविटी रेट ज्यादा है लोगों को पता नहीं है और जो ये कोविड के लिए जो आर टेस्ट होने चाहिए वो भी बहुत थोड़े हैं लोगों को पाँच से लेकर के सात दिन तक वेट करना पड़ता है और कई जगह ऐसा देखा है ये सात दिन में तो बेचारे पेशेंट की देर तक हो जाती है और वो सात दिन में इतना फैल जाते हैं पूरी दुनिया में बेचारा उसको भी पता नहीं रहता वो टेस्ट दे करके आया मजे से घूम रहा है उसको कोई जो है तकलीफ भी नहीं है तो उसके कारण ये रेट बढ़ रहा है मुझे लगता है हम टेस्ट सेंटर बढ़ाएँ और अस्पताल के अंदर में आप देखिए कोविड वन फर्स्ट वेव था जितने आइसोलेशन वार्ड थे जितने जो है क्वारंटीन सेंटर थे जितने वेंटिलेटर थे मैं आपको आंकड़े के साथ कह सकता हूं, जो पहले वेब में जो आंकड़े थे वो आज दूसरे वेब में घटे हैं बड़े नहीं है घटे हैं सो मुझे सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको जो है तुरंत बढ़ाना चाहिए टेस्ट बढ़ानी चाहिए और जो आर सेंटर बढ़ानी चाहिए अस्पताल के अंदर में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने चाहिए ये सब करेंगे तो मुझे लगता है हम देखिए ये एक संकट ऐसा है जो ना तो टीएमसी लेके आई है ना भारतीय जनता पार्टी लेके आई ये प्रकृति की देन है हम सबको मिल करके इससे पार पाना होगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बार बार जो है वैक्सीनेशन की बात आती है मैं आपको बता रहा हूँ ये मई महीने के फर्स्ट वीक का डाटा आपको बता रहा हूँ अभी तक जो है सवा करोड़ जो है वैक्सीनेशन पश्चिम बंगाल को भारत सरकार दे चुकी है और उसके बाद भी अभी पिछले दस दिनों में और कितनी आए उसके मेरे पास डाटा नहीं है और साथ ही अभी तक जो है कोविड के नाम से दो करोड़ टू नाइन्टी फाइव करोड़ रुपीस पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए दे चुकी है लेकिन उन पैसे का अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या सुविधाएं बढ़ेगी ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है और अंतिम बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जहाँ एक तरफ पूरा पश्चिम बंगाल और देश कोविड के संकट से लड़ रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमारे समर्थक और जो है 38 परसेंट पश्चिम बंगाल की जनता करीब करीब ढाई करोड़ जो है पश्चिम बंगाल की जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया उनको आज कोविड के साथ साथ हिंसा से भी उनको बचना पड़ रहा है हिंसा का भी सामना करना पड़ रहा है और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिलीगुड़ी जैसे शांत शहर में जहाँ कभी हिंसा नहीं होती थी आज टीएमसी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पद में बैठे वाले नेता स्वयं घर घर जाके लोगों को धमका रहे हैं घर तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं मुझे लगता है ये पहली बार सिलीगुड़ी में हुआ है और सिलीगुड़ी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी इस पूरे कोविड संकट के समय में हमारे जितने भी पत्रकार जर्नलिस्ट भाई बहन है उन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके एक्टिविटी के कारण जो आप प्रोएक्टिव रहते हैं एक्टिवली जो है जगह जगह जा कर के चीज़ें करते हैं उसके कारण जनता में अवेयरनेस पहुंची है और आपको देख कर के प्रशासन भी अलर्ट होता है और डॉक्टर्स भी अलर्ट होते हैं हम सब नेताओं को भी आप अलर्ट करते हो आप बहुत बधाई के पात्र हो लेकिन आज सिलीगुड़ी के अंदर में हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट साथी हैं जो कोविड का शिकार हुए हैं कई लोग अस्पताल में भी एडमिट है मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ हम सब 
आपके साथ हैं और आप सबको भी मैं ये आग्रह करता हूँ जितना हो सके हम जो है मास्क पहन लें और आजकल तो एक नहीं डबल डबल मास्किंग कर लें आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी है और जितनी दूरी हम मेंटेन कर सकते हैं मुझे लगता है हम सब ने भी कोशिश करनी चाहिए देखिए कोविड जो है जब तक नहीं होता उसको लगता है मैं मेरे को हो नहीं सकता लेकिन जिसको होता है कई लोग और समाज को भी बचाएं बहुत बहुत धन्यवाद देखिए क्या है कि ममता दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के चुनी है और हिंदुस्तान के संविधान में ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार तालमेल करके जो है काम करना चाहिए ममता दीदी हमेशा केंद्र को जो है गाली देने का काम करती है ये एक बहुत बड़ा कारण है और ममता दीदी कभी भी जो है प्रोएक्टिव होकर के सुझाव नहीं देती वो हमेशा कमियां ढूंढने में लगी रहती है आज आप बताइए केंद्र सरकार पचास वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देश भर में दे रही है पचास जनता को स्टेट की इवन ममता दीदी की ये आ, उनका ये आग्रह था कि सारा जो है वैक्सीनेशन केंद्र सरकार क्यों कंट्रोल करती है राज्य सरकार को खरीदने क्यों नहीं देती हम भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं तो केंद्र सरकार ने बहुत सारे स्टेट से सुझाव आए थे उसके बाद उन्होंने 50 परसेंट जो है उन्होंने खोल दिया ओपन कर दिया कि स्टेट अपना खरीद सकते हैं और अपनी जनता को लगवा सकते हैं अब इसमें कोई राजनीति नहीं है लेकिन फिर उसके बाद ममता दीदी की राजनीति शुरू होती है हंड्रेड लोगों को क्यों नहीं देते तो मुझे लगता है आज तक जैसा मैंने बताया सवा करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन पश्चिम बंगाल को मिल चुका है और केंद्र सरकार ने जैसा मैंने कहा 300 करोड़ रुपए के करीब पैसा भी दिया है बहुत सारे पीएम केयर से मतलब वेंटिलेटर से ले करके मैं सब दवाइयों के नाम भी मेरे पास लिस्ट है मैं डेली जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से लेता हूँ वो रिपोर्ट कार्ड सो बहुत कुछ कर रही है लेकिन ममता दीदी को कुछ नहीं दिखता ममता दीदी को एक ही चीज़ दिखता है कि मैंने किसी तरह जो है केंद्र सरकार को गाली देनी लेकिन दीदी मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना आप मोदी जी को और केंद्र सरकार को गाली दोगी उतना आप पश्चिम बंगाल की जनता से कटते रहोगी ये भी आप याद रखिए